দিদি নাম্বার ওয়ানে অডিশন দিতে গিয়ে কি কি প্রশ্ন ওখানে জিজ্ঞাস করে আর কি কিরকম ভাবে আর কি অডিশনটা দিতে হয় তবে হ্যাঁ শুধু খাচ্ছি না দাদাকে কয়েকটা তুলেও দিচ্ছি ঠিক আছে আমি আমি যেটুকু পারছি এই দেখো আমি কুল গাছের ভেতরে ঢুকে পড়েছি এই উঁচু করে ধরো ওরে ভালো দাদা मोचा घंट गतकाल मोचा जो छड़ाम ना तो मोचा मैं घंट कर मटरसुटी छाड़ा टमेटो काटी ठंडा हम भल लगे दो सन्दीप आसलो बतकुला गो कई दाउ दिए खेई देखी भलो <laughs> देखो शालिक पाखी दो बिस्कुट खेते दी एक दादा दादा दो भलो जगह दिन दिन दो प्रत्येक दिन सकाले सब समय तो दो दिल पेट भर ले पेट ओर बाबा सामने जे ये रेलिंग डिजाइन टाइम एक नक्शा हम खेली तो करब बोल यही हलो बेपार तो जो एन स्कूल थे आसलो बाड़ी तो आसार पर डिम खाइए दिल चलो घुमा चलो तो बोलते ना धुमब ना कि कर स्कूले जाए दस टा बेजे गन घर टर मुझे स्नान पुजो दिए सन्दीप अनेकान करलो तो खावा दवा सवार 
এই বদমাইশটার অবস্থা দেখো ওই দেখো একটা শিক নিয়ে ওই যে বদমাইশি করছে তাই তো ওইটাকে এখন ওই ইয়ের মধ্যে মারছে ওই পাইপটাকে দেবে খুনি দাদা দ্বারা দ্বারা পাইপটা ফুটো করলে দেবে খুনি দাদা আজকের মেনুতে কি কি আছে সেটা তো তোমাদেরকে বলেই দিয়েছিলাম সকালে এখন এই যে দুপুরবেলা ঘরটার মুছে স্নান করে এসে পুজো দিয়ে খেতে বসলাম তো সকালে সন্দীপ এনেছিল আজকে কচুরি তো কচুরিটা সবাই খেলাম তারপরে মা সন্দীপ বাবু ওরা তিনজনাই ভাত খেয়েছিল আমি যেহেতু আর খাইনি কচুরিতেই পেট ভরে গেছিল আর কিছু খেতে হয়নি তো এই যে এখন ভাত নিয়ে বসলাম আর মুখ ডাল করা হয়েছে আজকে মাছের মাথা দিয়ে তো প্রত্যেক দিন এলার্জির জিনিস একভাবে খেয়ে গেলে না অসুবিধা হতে পারে ওই জন্যই আজকে আর মুখ ডালটা খেলাম না রিক্স আর নিলাম না কারণ গতকালকেই মা বাড়িতে রান্না করেছিল হলো আলু বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল রুই মাছের ঝোল যেটা সকালে আমরা খেয়ে গেছিলাম বাতকুলাতে আবার বাড়ি এসে রাতেও ওটাই খেয়েছি তো ওই জন্য আজকে আর খেলাম না আজকেও ভাবলাম যে না থাক আজকে এই এই দিয়ে আমার হয়ে যাবে খাওয়া দাওয়ার পরে রেডি হয়ে নিলাম যাবো একটু বাত করলাই তো ওই শাড়িটা পরলাম যেহেতু অনেকটাই মোটা হয়ে গেছি তো জামা পরলে না কীরকম একটা লাগছে দেখতে তো ওই জন্যই ভাবলাম যে চলো শাড়ি পরি শাড়ি পরলে তার একটু মনে হয় যে ঠিকঠাক বাত করলাই যাচ্ছি আমরা সন্দীপের এক বন্ধুর কুল বাগানে মানে ওই দাদাদের আছে হলো বিলাতি কুলের বাগান ওটা কি কুল আপেল আপেল কুল না নারকেল কুল করমচা কুল মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ করমচা কুল সবুজ লাল বলছিল তো এই দাদাদের আর কি কুলের বাগানে আজকে কুল পারবে তো অনেকদিন ধরে আর কি যাব ভাবছিলাম বলছিল যে আই এসে একটু ঘুরে যা তো চলো আজ সময় হলো একটু গিয়ে ঘুরে আসি আর অনেকেই তোমরা এই কানেরটা জিজ্ঞাস করেছো এটা সোনার কি এটা আসলে কেনা এমনি দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আমি হাসনাবাদ থেকে তো সেই কানেরটা একভাবে পড়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত রং কিচ্ছু হয়নি একটুও রং ওঠেনি রেডি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরোবো ভাবলাম ও বাবা তারপরে আবার ওই দাদাকে ফোন করা হলো তো ওই দাদা বললো যে সাড়ে চারটের দিকে আসতে চারটে তো বাজে তা এখন আমাদের হাতে আধ ঘন্টা টাইম আছে তাই ভাবলাম কি যে চলো তাহলে তোমাদের সাথে শেয়ার করি গতকালকে যেটা আর কি বলা হয়নি দিদি নাম্বার ওয়ানে অডিশান দিতে গিয়ে কি কি প্রশ্ন ওখানে জিজ্ঞাস করে আর কি কীরকম ভাবে আর কি অডিশানটা দিতে হয় ঠিক আছে তো এই সব জিনিসগুলো তোমরা সবাই জিজ্ঞাস করছিলে গতকালকের ভিডিওতে তো ফার্স্টে তো আমরা এখান থেকে গেলাম এগারোটা থেকে আমাদের আর কি টাইম দেওয়া ছিল যে অডিশান শুরু হবে তো ঠিকঠাক টাইমেই আর কি গেছি এগারোটার পরেই বাড়ির থেকে বেরিয়েছি বেরিয়ে ওখানে গিয়ে দেখছি যে পুরো একদম বড় লাইন পড়েছে তো সেখানে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম বারোটার সাড়ে বারোটার দিকে আর কি গেট খুলে সবাইকে এক এক দল করে আর কি ভিতরে ঢুকাচ্ছে এবার ভিতরে গিয়ে ফর্ম দিচ্ছে সবাইকে তো সেই ফর্মটা ফিল করতে হচ্ছে আর হ্যাঁ একটা কিন্তু পাসপোর্ট সাইজে ছবি লাগবে ঠিক আছে তো ওরা আর কি ছবিটা ফর্মের সাথে ফিল করে দিচ্ছে তো তারপরে তোমাকে ফর্মটাকে ফিল করতে হবে আর ফর্মে যেটা লেখা থাকে সেটা হলো তোমার জেলা কোথায় নাম বয়স ইমেল আইডি তোমার জন্ম তারিখ আর আর আছে হলো ও ঠিকানা হ্যাঁ তোমার ঠিকানাটা আর এদিকে জিজ্ঞাস করবে হলো তুমি কোনো প্রফেশনের সাথে যুক্ত কি না যদি তুমি হাউস ওয়াইফ হো তাহলে হাউস ওয়াইফ লিখবে আমি যেমন হাউস ওয়াইফ লিখেছি আর তারপরে লেখা থাকে যে তুমি নিজেকে দিদি নাম্বার ওয়ান মনে করো কিসের জন্য এইটা হলো সব থেকে বড় একটা প্রশ্ন যে নিজেকে কেন মনে করো দিদি নাম্বার ওয়ান কেন যেতে চাইছো তো এগুলো ফিল করে তারপরে পিছনে মানে ফর্মের পিছনে দেওয়া থাকে হলো ডেট আর তোমার সই এই দুটো দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে আবার গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে কয়েকজন কয়েকজন করে ডাকছে মানে দুটো লাইন আমাদের হয়েছিল আর কি আর ওখানে গিয়ে তিনটে জায়গায় তিনটে টেবিল বসানো ছিল তো ফর্মগুলো তোমার আগে ওখানে দিতে হচ্ছে নিয়ে তারপরে দেখে নিচ্ছে সব কিছু তারপরে এক এক করে জিজ্ঞাস করছে যে তোমার নাম কি বাড়িতে কজন আছে হ্যাঁ তোমার বয়স কত কিসের জন্য তুমি যেতে চাও এইসব সব বৃত্তান্ত তুমি কি কোনো কাজের সাথে যুক্ত আছো কি তা আমি যেহেতু আর কি একজন ইউটিউবার মানে ব্লগার হিসেবে গেছি তো আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে ব্যাপারটা তো তারপরে বললো যে কত বছর আর কি কাজ করছো তারপরে তোমার সাবস্ক্রাইবার কত চ্যানেলের কি কি ভিডিও আর কি পোস্ট করো এই সব বৃত্তান্ত আর কি সব কিছু জিজ্ঞাস করছিল দাঁড়াও বাবা লাইট অফ করো না তো এই সব জিজ্ঞাস করার পরে তারপরে দেখলাম যে ফর্মে একটা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখলো আর বললো কি যে যদি আপনি সিলেক্ট হন তাহলে আপনাকে ডাকা হবে 
এই এইটুকুই ব্যাস তাছাড়া আর কিছু না আহামরি তো ফার্স্টে তো একটু ভাবড়েই ছিলাম যেহেতু ফার্স্ট টাইম বুঝতেই পারছো সবারই এটা হয় হ্যাঁ ঠিক আছে তার তার তো বলে দিলাম তোমাদেরকে আশা করছি যারা যারা এখনো পর্যন্ত যাওনি দিদি নাম্বার ওয়ানে অডিশান দিতে তারা নিশ্চিন্তে যেতে পারো কোনো রকম আর কি ভয় ডন্ডা না নিয়ে তো চলো তাহলে এবার বাতকুলা যাওয়া যাক দুত্তু পক্কা বুড়ো বাবারে তোমার নাম কি বাবার নাম নিরঞ্জনার হয় না নিয়মজন মিত্র মোটামুটি সবার নামে আর কি বলতে পারে তবে ওই বেঁধে বেঁধে যায় আর একটু বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে অসুবিধা নেই তাই তো হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে চলে এসছি আমরা বজপুকুরের এখানে তবে ঠিক কোন জায়গাটাই সেটা তো আমরা জানি না আচ্ছা বজপুকুরের এই এই যে এখানে কিন্তু আমরা সেই বজপুকুরে পুজোর সময় প্রসাদ খেতে আসি রে এই দিকটাতে এদিকে এসছিলাম আমরা তবে এই দিকটাই না অন্য দিকে মানে আমরা আর কি মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে এসছি এই মাঠের দিকটা যেখানে আর অনুষ্ঠানটা হয় কিন্তু না সেই খাওয়া দাওয়া হয় সেখানে এসছি না তবে এখানে না সামনে ওই সামনে যেটা আছে আমাদের এই যে বজপুকুরের মন্দির এইখানে সেই পুজোর সময় বাবা সব একদম কীরকম জমজমাট থাকে লোকে হ্যাঁ আর ঠাকুরের মূর্তি কত ঠাকুরের মূর্তি থাকে এখন পুরো ফাঁকা চলো এই যে পুকুর পাট দিয়ে এখানে পায়েস দেয় এখানে এই জায়গাটাতে আসলে বজপুকুরে মেলা যখন হয় না তখন এই জায়গাটাই পায়েস দেয় মন্দির ওখানে পুজো হয় মন্দিরে পুজোর বাতাসা বাতাসা দিয়ে এখানে তাই তো কুল বাগানে যেতে গেলে মাঠ দিয়ে যেতে হয় জানো না আরে আমি তো জানি তুমি তো জানো এই যে বিশ্বদার সাইকেল প্রচুর <laughs> তো দাদা একা একাই তুলছে এখানে কুল একা একাই কতক্ষণ ধরে তুলবে হলুদ হলুদ সব কুল গুলো হ্যাঁ কিনতে গেলে তো দাম আছে বাবা পড়ে সব কিভাবে নষ্ট হচ্ছে এই দেখো একটা দেশি কুল আছে দেশি কুল এর থেকে কলম দিয়ে দিয়ে আর কি এই ফুল গাছগুলো বলছে যে এই করেছে তুমি তো খাওয়া শুরু করে দিয়েছি দাদাদের লিচু বাগানও আছে কুল বাগানের মাঝে মাঝে আর কি লিচু গাছ লাগানো লিচু গাছে সব দেখছি এটা এরপরে আবার লিচু হ্যাঁ তো টিনা বলতে পারছে না আজকে কোন কুলটা রেখে কোন কুলটা তুলবে আর কোনটা রেখে কোনটা খাবে পুরো দেখো ঠোকাই ঠোকাই যাবে এটা মাটি দিয়ে ছড়াচ্ছে কুল আমি জানি আজকের ভিডিওতে কমেন্ট আসবে টিনা দি তোমরা শুধু আমাকে লোভ দেখাও আমাদেরকে তো দেখো এই কুলের বাগানটার খোঁজ আমি নিজেও জানতাম না ঠিক আছে দাদা বলতে কি যখন মন চাবে তখন এসে কুল খেয়ে যাবা কুল কিনতে হবে না আর লিচুর সময় আমি বললাম লিচুর সময় আসবো তারপরে চলে আসবে কোনো অসুবিধা নেই লিচুর ইনভার্টার টিনা নিজেই নিয়ে নিল হ্যাঁ সেটাই না কুল যখন বললো তাহলে লিচু তো অবশ্যই তবে হ্যাঁ শুধু খাচ্ছি না 
দাদাকে কয়েকটা তুলেও দিচ্ছি ঠিক আছে আমি আমি যেটুকু পারছি আমি এই কটা তুলেছি না এর আগেও দুবার তুলেছি ব্যাগে রেখে আসলাম এরকম ভাবে হাত বুলালে না টুক করে হাতের মধ্যে পড়ছে এখানে নেই একটা মানে যদি এরকম করে পড়ে সেটাই হচ্ছে পাতা এই এই যা এই দেখো এই যে পাকা কিন্তু এর গায়ে কতক্ষণ ধরে হাত বুলাবা তুমি এই পুরো ঝাঁকি দিয়ে নিচে ঢুকতে হয় হ্যাঁ সেটাই মানে প্রতিদিন দুটো চারটে করে জোন থাকে যারা আর কি এই কুলগুলো টুকিয়ে দেয় কিন্তু কুলের যেহেতু দাম নেই সেই কারণে হচ্ছে কি ওরা লোক নিয়ে পাচ্ছেও না কুলের দাম তুলে লস হয়ে যাবে সেই কারণে কিনতে গেলে কত দাম হ্যাঁ এই দেখো আমি কুল গাছের ভেতরে ঢুকে পড়েছি আরে গাছ থেকে পেরে পেরে আর খুঁজে খুঁজে আর পাওয়া যাচ্ছে না তো ভেতরে দেখো এই দেখো নিচ দিয়ে পুরো সাজানো একদম পাকা পাকা গুলো ওই দেখো কুলের ছাড়া চুরি সব লাল লাল নিয়ে আসো নিয়ে আসো রাখো তারপর নিচ্ছি দেখো কোথায় ঢুকে তো দেখেছো কোন সেই শিয়াল পন্ডিতের মতো অবস্থা হয়েছে ওই দেখো ভগবান কত কুল কুল কোচেই বেস্ট তা হ্যাঁ এর ভিতরে নিয়েছি ওই যে দাদার ওই ব্যাগের মধ্যে ঢেলে দেবো ভালোবাসার জন্য সব ভালোবাসা ভালোবাসা ঝুঁকছে চারিদিকে লাভ 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 ভালোবাসা ভালোবাসা ও আগামীকালকে ফোরটিন ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে জলের বোতলের মুখ নিতে হবে ওই জন্য গেল সন্দীপ এই তো বাড়ি এসে তারপরে এখানে সোনা বাবাকে একটুখানি পড়াশোনা করালাম অনেক কিছুই শিখে গেছে আশা করছি সামনের বছর আমরা ভর্তি করতে পারবো এই বাচ্চাটাকে টাকু বাচ্চা টাকু চুলগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেছে মা বলছিল আবার চুল কাটাতে হবে তা না ঠিকই আছে তাহলে ঠান্ডার মধ্যে চুলগুলো ঠিকই আছে এখন আর কাটানোর দরকার নেই গরমের মধ্যে তখন একটু কেটে কুটে ঠিক করে রাখলেই সুব ভালো হয় আর কি গরমটা ওর কম লাগে তো সন্দীপ আবার গেল ওই হ্যাঁ বল সন্দীপ আবার গেল ওর বন্ধুর দোকানে তো ওখানে সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে গল্প গল্প করে তো ও বাড়ি আসবে ওখানে কিছুক্ষণ বাদে আর রাতে রান্না বান্না কিছু করতে হবে না কারণ আমাদের যা খাবার দাবার সকালে রান্না হয়েছে তো সেগুলো সব আছে উনি বাড়ি ঘুম পেয়ে গেল ঘুম পেয়ে আজকে দুপুরে ঘুমাই নেই দুষ্টুটা হ্যাঁ দুষ্টুমি করেছে সারা দিন হাঁপাই যাচ্ছে বলে ও নাকি হাঁপাই গেছে শুনেছে কথা দাদাদের ওখান থেকে কুলো নিয়ে এসছি এই দেখো এই কটা কুল দেখছে এই কটা কুল তো ছিল না আরো ছিল বাবু কটা নিয়েছে মানে খেয়েছে আমরা খেয়েছি বাড়ি আনার পরে তো ওখান থেকে গাছ থেকে পেরে পেরে খেয়েছি আসলে ওই দাদাটা একাই তুলছি তো 
তো আমরা আর কি কটা তুলে দিলাম আমি সন্দীপ জনা মিলে আর আমরা আবার আসার পথে কিছু দিল তাদা ফুল নিয়ে আসলাম বাড়িতে আবার লিচুর সময় নেমন্তন করলো যে লিচু খেতে তো না লিচুর সময় দাদা একটু বলেনি আমি উপজ বললাম যে লিচুর সময় আসবো ঠিক আছে তো বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ চলে আসবো লিচুর সময় ফোন করব চলে আসবা একদিন সব সময় তো ওই বাজার থেকে কিনে পালিশ করা লিচু খাও তো একদিন গাছ থেকে পেরে একদম টাটকা লিচু খাও তাই ঠিক আছে চলো আসবো অবশ্যই আসবো তুমি নিয়ন্ত্রণ করলে কেন আসবো না তো যাই হোক দারুণ কিন্তু লাগলো মানে একটু একটু গাছে কি হারে ঝাঁকা ঝাঁকা কুল বাবা কি সুন্দর লাগছে দেখতে সে আমাদের এখানকার দেশি কুল আর কি বলবো মানে ওখানে দেখলে ইয়ে বিলাতি কুল এত সুন্দর আর একটা কুল খাওয়ালো কি মিষ্টি কি মিষ্টি মনে হচ্ছিল না চিনি ওর মধ্যে গুলে দিয়েছে বাবা রে বাবা ওই গাছের কুলটা না সব কটা পাকেনি চারটে পেয়েছিল দাদা তো আমাকে দুটো দিল সন্দীপকে দুটো দিল আমরা ওখানে খেয়ে নিয়েছি দাঁড়িয়ে তো চলো আজ ভিডিওটা এই মধ্যে রাখবো আর বেশি বড় করব না আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই জানিও আজকের মধ্যে এখানেই টাটা বাই বাই গুড নাইট সুইট ড্রিম